phi lư tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Bộ đội đặc chủng Bắt đầu mở khóa 999 loại kỹ năng xuyên qua bộ đội đặc chủng thế giới, thu được hệ thống, bắt đầu mở khóa 999 kỹ năng. Mở khóa phiêu dần Nhận kỹ năng mô phỏng hoàn hảo Mở khóa phiêu dần Nhận các kỹ năng nhận thức từ trường xa Mở khóa dung hợp Đạt được ba thuộc tính bắn tỉa, bắn tỉa, bắn lén, bắn tỉa mọi thứ tinh thông. Lão cao Lan đầu, bộ đội đặc chủng chúng ta tuyển chọn, bị một tân binh đánh rớt rồi. Hà Chí Quân Chính là tên sát nhân ở biên giới, giới thiệu cho cậu, không cần, cậu đây là tìm ngược. Lôi chiến Lão cao, ta nghe nói các ngươi cô Lan bị một tân binh trứng cho bắn lén thi thể đều bị ngụy trang trở thành quân khuyển. Tai họa cô Lan tổ A, lão cao nhe răng. Lôi thần, solo. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Không một chương. Dết chó truyền thuyết, mở khóa 999 kỹ năng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Giữa trưa, mặt trời chói chang. Biên thùy Tây Nam viêm quốc, sở biên phòng. Một binh sĩ lấy từ trong ngăn tủ ra một túi hồ sơ, thống kê tư liệu nhân viên liên quan. Khi hắn nhìn thấy cẩn thận xem xét biên phòng nhân viên danh sách thời điểm, phát hiện ở trong danh sách có một cái tên gọi Lâm Thiên, bị màu đỏ đường nét gạch bỏ, phía sau không có bất kỳ ghi chú. Binh lính trẻ tuổi quay đầu nghi hoặc nhìn về phía ban phó, nói. Báo cáo. Nói đi. Báo cáo ban phó. Trong danh sách có một cái tên Lâm Thiên Binh nhất làm sao bị Hồng Tuyến gạch bỏ. Tân binh tuy rằng mới vừa phân phối đến, nhưng hắn cũng rõ ràng, mỗi một binh sĩ đăng ký trong danh sách, cho dù là sau khi chết trận cũng có ghi chú, mà không phải trực tiếp gạch bỏ. Ban phó ánh mắt hơi phức tạp, thở dài nói. Ba ngày trước, biên giới phát sinh xung đột, chúng ta biên phòng sở ban ba, đàm tiểu đội trưởng bị một đám A Tam đánh lén, bị thương. Cái này gọi Lâm Thiên Binh nhì. Vốn là hậu cần binh hắn, lại bộc phát ra cường đại lực tác chiến, qua biên giới chém giết 17 tên A Tam binh lính. Tân binh nghe xong kích động hẳn lên. Chuyện này ta nghe nói, truyền thuyết giết chó, một người đánh chết 17 tên A Tam cẩu, hắn đều trở thành thần tượng của tân binh biên phòng chúng ta. Hắn hẳn là anh hùng A, như thế nào đem tên của hắn gạch bỏ. Trong mắt tân binh lại mang theo nghi hoặc, nhìn về phía ban phó. Về truyền thuyết giết chó này, ở trên phòng tuyến biên giới đều truyền ra. A Tam ở biên cảnh kêu gào, thế nhưng vượt biên tới đây, cùng quân biên phòng phát sinh xung đột tứ chi kịch liệt. Binh nhì tên Lâm Thiên này bộc phát ra sức chiến đấu kinh người, đem binh lính A Tam kêu gào giết đến tan rã, cút ra biên cảnh. Chuyện này không có hình thành văn bản báo cáo, nhưng là ở biên phòng quân đội truyền ra, đều đem Lâm Thiên trở thành anh hùng. Đương nhiên, truyền thông báo cáo là không biết chân tướng, cho rằng biên phòng quân đội làm. Nào biết, chính là một cái gọi là Lâm Thiên Hậu Cần Binh. Bàn phó hít sâu một hơi, nói. Làm quân nhân, có thù báo thù, ta ủng hộ hắn, nhưng dù sao hành động không có được mệnh lệnh của cấp trên, ai, cái này không đề cập tới, hắn không sai. Tiểu Trần, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta lấy thanh xuân báo quốc, thủ vệ cái này viêm quốc đại địa, đem ở bên ngoài, lệnh có chỗ không theo, đối mặt khiêu khích chúng ta chó điên, đánh chó bỗng thời khắc chuẩn bị tốt, hiểu chưa? Xoẹt. Binh nhì vội vàng đứng lên, nói. Vâng. Ban phó, hắn bây giờ như vậy sao? Binh nhì vẫn vô cùng tò mò. Ban phó trầm mặt một hồi, nói. Rất nhiều người chúng ta đều đang tìm hắn, hiện tại vẫn không có tin tức. Hắn. Hắn còn sống không? Nói nhảm. Hắn là anh hùng chiến đấu, hy sinh như vậy. Ban phó thốt ra. Vâng. Trong mắt binh nhì nóng rực, đối với anh hùng càng hiểu rõ, cảm giác đã trải qua một lần lễ rửa tội tinh thần. Ban phó xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, thì thào lẩm bẩm. Lâm Thiên, ngươi còn sống đi. Ren ren. Tiếng điện thoại dồn dập vang lên. Ban phó vội vàng xoay người, hai bước cũng một bước, đi tới trước bàn, cầm điện thoại lên. Đây là phòng biên phòng 026. Vâng. Ban phó đột nhiên ưỡn ngực lớn tiếng nói. Bốt. Ban phó cúp điện thoại, rống to một tiếng. A à, tam cẩu lại tới gây sự, con mẹ nó. 
sở biên phòng mạnh mẽ vang dội, bắt đầu di chuyển. Giờ phút này, ở một nơi nào đó trong rừng rậm ngoài biên giới. Một người nửa thân trên trần trụi, trên người bọc da thú, trong tay cầm một thanh hổ nha mã tấu sắc bén người trẻ tuổi, không ngừng gọt nhánh cây dài nhỏ, lãnh mang lóe ra, chiếu rọi một trương kiên nghị mà khuôn mặt trẻ tuổi. Cành cây thẳng tắp thon dài, là cành cây sắc phổ biến nhất ở biên giới, cứng trắng thẳng tắp, là nguyên liệu tốt nhất dùng để chế tạo tên độc. Phục Thiếu niên thổi vào phần gai nhọn một cái. Lưỡi dao sắc bén lộ ra một cổ hàng mang lạnh như băng. Hắn là Lâm Thiên. Lâm Thiên vốn không phải người trên thế giới này, một lần ngoài ý muốn, hắn xuyên qua đến cái này bộ đội đặc chủng thế giới, trở thành biên phòng sở một cái binh nhì. Trong cuộc xung đột biên giới mấy ngày trước, lớp phó luôn chăm sóc anh bị thương, tuổi trẻ khí thịnh của anh hoàn toàn bộc phát. Đương nhiên, cũng là bởi vì hệ thống nhắc nhở kích hoạt điều kiện. Phạm ta viêm quốc, xa gần tất tru. Thất phu giận dữ, giết người ngàn dặm. Lâm Thiên động thủ, không để ý mệnh lệnh của cấp trên, dưới cơn nóng giận giết qua biên giới, ước chừng chém giết 17 tên A Tam Cẩu, vì ban phó báo thù. Từ Lâm Thiên qua biên giới tác chiến đến bây giờ, đã qua ba ngày, bằng vào hắn đối với biên giới quen thuộc, hơn nữa hắn tại xuyên qua trước, bản thân chính là một gã trinh sát liên xuất ngũ lão binh. Tuy rằng giải nghệ, nhưng một thân bản lĩnh không mất. Thật sự trong ba ngày này, không chỉ tránh thoát A Tam Cẩu lần lượt tìm tòi, Ngược lại truy tra ra không ít chuyện. Hắn rốt cục hiểu được vì sao A Tam Cẩu lại đột nhiên điên cuồng lên. Bọn họ là muốn che chở một nhóm người xuất cảnh. Đám người này Lâm Thiên cũng quen thuộc, trùm ma túy mã gia. Trùm ma túy mã gia điều hành buôn bán ma túy ở biên giới, thế lực khổng lồ, thậm chí có lực lượng vũ trang tư nhân của mình. Lâm Thiên xuyên qua trước, xem qua từ đặc nhất đến đặc tam, bao gồm rất nhiều quân sự đề tài điện ảnh. Phim nhiều tập đều xem qua. Khiến hắn kinh ngạc chính là A Tam Cẩu lại cấu kết với Mã Gia. Quả nhiên là một đám cẩu lão cẩu trời sinh phản cốt. Đây là lời Lâm Thiên nói với A Tam Cẩu. Lâm Thiên nhìn chầm chầm độc tiễn có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hệ thống, như thế nào còn không có kích hoạt. Đột nhiên, trong đầu Lâm Thiên truyền đến tiếng nhắc nhở thanh thúy. Đinh, hệ thống kích hoạt, bắt đầu mở khóa 999 loại kỹ năng. Ký chủ có thể mỗi ngày ký đến dung hợp một loại kỹ năng, phải chăng dung hợp? Cái này. Mở khóa 999 loại kỹ năng. Ánh mắt lâm thiên sáng lên, hoàn toàn hưng phấn. Thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Không hai hoàng mỹ cấp thuật cận chiến, hắc ám cùng quang minh hỗn hợp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cuối cùng kích hoạt. Trong đầu Lâm Thiên hiện ra một loạt tin tức. Hệ thống. 999 loại kỹ năng, phân có 333 loại lớn. 333 loại. Điều này có bao gồm 365 dòng không? Lâm Thiên nhìn xuống kích động, quét một chút mở khóa 999 kỹ năng danh sách, lập tức, hít vào một ngụm khí lạnh. Không chỉ vậy. Loại thương pháp Súng ngắn sơ cấp hoàng mỹ kỹ năng, súng ngắn trung cấp hoàng mỹ kỹ năng, cao cấp hoàng mỹ kỹ năng Loại bắn tỉa Sơ cấp hoàng mỹ bắn tỉa kỹ năng, trung cấp hoàng mỹ bắn tỉa kỹ năng, cao cấp hoàng mỹ bắn tỉa kỹ năng Bạo tạc loại Phân có sơ cấp hoàng mỹ bạo tạc kỹ năng, trung cấp hoàng mỹ bạo tạc kỹ năng, cao cấp hoàng mỹ bạo tạc kỹ năng Loại cảnh báo Sơ cấp hoàng mỹ cảm ứng kỹ năng Trung cấp hoàng mỹ cảm ứng kỹ năng, cao cấp hoàng mỹ cảm ứng kỹ năng. Loại cách đấu Sơ cấp hoàng mỹ cách đấu thuật, trung cấp hoàng mỹ cách đấu thuật, cao cấp hoàng mỹ cách đấu thuật. Đậu má Cái này cũng quá trâu bò đi. Lâm Thiên nhìn hoa cả mắt, hoàn toàn bị chấn động. Không uổng phí bản thân đợi lâu như vậy. Lâm Thiên lộ ra nụ cười sáng lạng. Ký chủ mỗi ngày có thể lựa chọn dung hợp một loại kỹ năng. Xét thấy ký chủ trước mắt tình cảnh, có thể cân nhắc dung hợp chiến đấu loại, hệ thống nhắc nhở. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, hiện tại biên cảnh xung đột, song phương đều tương đối khắc chế, không có vận dụng súng ống, liều mạng đều là công phu trên tay chân. Mình ở nước ngoài giết địch, tiếng súng vừa vang lên, khẳng định bại lộ vị trí của mình, cho nên đề nghị của hệ thống không sai. Tốt, lựa chọn loại chiến đấu. 
nương theo mặt niệm trong đầu Lâm Thiên. Đinh, ký chủ dung hợp sơ cấp kỹ năng chiến đấu hoàng mỹ. Bá. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Lâm Thiên đã hoàn toàn dung hợp sơ cấp cách đấu thuật. Lâm Thiên trong nháy mắt lần nữa bị khiếp sợ, hắn rốt cục hiểu được vì sao gọi là hoàng mỹ. Sơ cấp cách đấu kỹ năng không chỉ là cách đấu, mà là bao hàm ám sát, quốc thuật, vật lộn vân vân, các loại phương thức công kích. Nói cách khác, hắn dung hợp đủ loại cách đấu thuật, mà không phải trên mặt chữ chỉ có một cách đấu thuật. Sơ cấp ghi chú Trong vòng 10 bước, lực có thể địch quốc. Chết tiệt! Lực có thể địch quốc. Có khoa trương như vậy sao? Ký chủ, trong vòng 10 bước, có thể ám sát bất luận kẻ nào. Trung cấp đạt tới 20 bước, cao cấp căn cứ ký chủ tự thân tình huống lý định. Hai mắt lâm thiên lóe lên kim quang. Bò. Vốn là, hệ thống vừa bắt đầu lập tức đưa 999 kỹ năng, lâm thiên còn tưởng rằng là xăng bậy. Kết quả. Cái hệ thống này quả nhiên đủ lẳng lơ. Nhưng mà, ta thích. Lâm thiên nhếch khóe miệng, hài lòng cười. Thử xem. Lâm thiên hít sâu một hơi. Hai tay run rẩy, ánh mắt sắc bén quét về bốn phía. Trong phút chốc, trên người hắn bốc lên một cổ kỳ thật, có quốc thuật cao thủ khí chính phái khí thế, cũng có sát thủ hắc ám khí thế. Hắc ám cùng quang minh, mâu thuẫn tổ hợp, hoàn toàn hỗn hợp ở lâm thiên trên người. Trong vòng mười bước, bất kỳ động tĩnh nào cũng không thoát khỏi tầm mắt và tài của hắn. Ông Một con côn trùng nhỏ từ phía sau lưng của hắn bay qua, lâm thiên đột nhiên xoay người. Đưa tay hai ngón tay, giữa không trung kẹp lấy côn trùng bay Đừng nhìn lâm thiên đơn giản một chiêu Xác thực dung hợp nhãn lực, thính lực, hai chân, thân thể, hai tay năng lực phản ứng Lập tức xuất kích Loại công kích này phương thức cùng với hiệu quả Là lâm thiên trước kia sợ không thể cảm thụ qua Cũng không có cách nào đạt tới một loại cảnh giới Nếu như giờ phút này lâm thiên trong tay là một thanh lưỡi dao sắc bén Mà đối thủ là một tên bắt cóc như vậy đối phương ít hầu đã bị đâm thủng Loại cảm giác này giống như là trong vòng 10 bước Mình khống chế hết thảy Cảm giác phi thường vi diệu Cảm giác ngưu xoa thật tốt Khóe miệng lâm thiên lại lộ ra một nụ cười Hắn cảm giác mình giống như là một gã tinh thông các loại kỹ năng giết người cao thủ Ở trong vòng 10 bước tác chiến Không người có thể địch Đột nhiên bên tai truyền đến một thanh âm Mã Vân Phi, ngươi không ra được đâu Mã Vân Phi Không phải con thứ ba của Mã Gia Hắn ở đây à Giọng nói này có chút giống Miêu Liên A à, Tam Cậu ở biên cảnh gây ra động tĩnh lớn như vậy Chính là vì yểm hộ Mã Gia dời đi Lâm Thiên không có bất kỳ chần chờ Hai chân đột nhiên dùng sức Thân hình tự như một con báo săn Hướng thanh âm phương hướng phóng đi Giờ phút này Tình cảnh Miêu Liên phi thường không tốt Sau khi Miêu Liên giải nghệ Phân phối khoa chống ma túy làm trưởng khoa. Hắn lại là một người ghét ác như thù, lại thích mạo hiểm. Bởi vậy, một bó lớn tuổi hắn, còn chơi khởi nằm vùng điều tra chống ma túy trò chơi. Với kinh nghiệm theo dõi phong phú và khả năng quân sự phong phú của từng cá nhân, anh ta đã phát hiện ra một lượng lớn ma túy và các lối đi được mở từ thung lũng gan vang. Không chỉ như thế, còn có một cái kinh thiên âm mưu lớn, bất quá, hắn một lần cuối cùng hành động thời điểm bị bắt được. Giờ phút này, Mã Vân Phi mang theo Miêu Liên, còn có bốn gã bảo tiêu khác đi tới biên giới Vạn Hà Cốc, chuẩn bị xử lý. Miêu Liên bị trói chặt hai tay, trên người có thêm vài vết thương, bị hai gã bảo tiêu áp giải. Khóe miệng Mã Vân Phi đầu trọc lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt hắn giống như một con sói độc, nhìn chầm chầm Miêu Liên. Trưởng khoa phòng chống ma túy, đại đội trưởng đại đội điều tra già lão hổ của bộ đội, tôi rất tán thưởng anh, nhưng anh không nên đối địch với tôi. Tiêu diệt không ít ổ của tôi. Bộ đội biên phòng nơi này bị bộ đội A Tam hấp dẫn, không ai để ý tới ta, ngươi nhất định không nghĩ tới, A Tam sẽ hợp tác với ta. Miêu Liên hừ lạnh một tiếng, nói. Ta nhìn một con chó có tan. Giết chết hắn. Mã Vân Phi sờ trán mình một cái, nhếch miệng hô. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 03 chương. Trong thập bộ, lực khả địch quốc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Một vệ sĩ lập tức trút súng ra. Rắc một tiếng, kéo chốt an toàn.
bảo tiêu nâng súng lên, nhắm ngay ngực miêu liên. Vèo. Vệ sĩ sắc mặt dữ tợn, biểu tình có chút vặn vẹo. Xuyên qua một con dao găm sắc nhọn ở cổ họng. Một đạo máu tươi bắn ra, bắn tới trên mặt Mã Vân Phi. Mã Vân Phi sắc mặt đại biến, rống to một tiếng. Địch tập kích. Trong tiếng la hét, ba vệ sĩ khác đồng thời rút súng lục ra nhắm vào thi thể. Ở sau lưng thi thể, không biết lúc nào nhiều ra một người. Bang bang bang. Ba vệ sĩ bắn nhau từ nhiều góc độ khác nhau. Đối phương bắt lấy thi thể, trái phải lắc lư, trở thành tấm khiên của hắn. Vèo vèo. Toàn bộ đạn bắn vào thi thể, bắn ra máu tươi. Đối phương hai tay cùng bước chân như là làm ảo thuật bình thường, dựa vào thi thể nhanh chóng hướng ba gã bảo tiêu tới gần. Bá. Thi thể đột nhiên bay lên, đập về phía ba gã bảo tiêu tới gần phía trước. Ba tên vệ sĩ đồng thời né tránh. Nhưng khi bọn họ tránh được thi thể trong nháy mắt, một đạo thân ảnh xẹt qua bên người bọn họ. Hàng quan từ cổ ba tên bảo tiêu hiện lên, như là hình thành một đường công hoa Mỹ. Trong nháy mắt, ba người giống như dừng lại. Một giây sau, ở cổ họng bọn họ tuôn ra một miệng máu rộng bằng bàn tay, máu tươi trong nháy mắt bắn ra. Sơ cấp hoàng Mỹ chiến thuật. Lâm Thiên cảm giác mình giết người trên trăm lần bình thường. Xuất thủ tàn nhẫn, chuẩn, mảnh, nhanh, giống như ti chớp bình thường. Chính hắn cũng cảm thấy đáng sợ. Vốn Lâm Thiên chỉ muốn cắt đứt cổ họng của bọn họ, kết quả, ở tốc độ cùng lực lượng tăng vọt dưới, chủy thủ trực tiếp xuyên qua cổ họng đối phương. Một chiêu miễu sát ba người. Quả nhiên trong vòng mười bước, vô địch. Loại phương thức giết người này, giống như là tồn tại trong ý thức của Lâm Thiên, căn bản không cần nghĩ, bộc phát ra chính là con đường công kích chuẩn xác nhất. Đậu má. Mã Vân Phi sắc mặt đại biến, súng lục xạ kích đã không kịp, về phía trước một bước, huy động khảm đao trực tiếp bổ hướng Lâm Thiên. À, Mã Vân Phi trống giận một tiếng. Mã Vân Phi khác với trùm ma túy bình thường. Hắn tàn nhẫn nhất với mình, bình thường chú trọng huấn luyện thân thể, bất kể là chiến đấu hay bắn súng. Hơn 20 đối thủ chết trong tay hắn. Đang. Lưỡi dao va chạm phát ra âm thanh trong trẻo. Dao phây của Mã Vân Phi bị chủy thủ ngăn trở, hắn muốn rút đau lại chém, đột nhiên cảm giác khảm đau giống như là bị dính chặt, không tự chủ được đi theo chủy thủ của đối phương đảo quanh. Hổ khẩu nắm chặt chui đau rung lên, khảm đau trực tiếp rời tay bay qua một bên. Trong chớp mắt, tay trái của đối phương đã bóp chặt cổ họng mình. Mã Vân Phi quá sợ hãi. Hắn bị bóp cổ họng, một hơi đi lên, sắc mặt đỏ bừng, dãy dụa nói. Ngươi là ai? Ông hợp tác với các nước gì, và trong những ngày xung đột biên giới, 17 quân biên phòng của họ đã bị giết. Kẻ giết người giống như U Linh xuất hiện, mỗi lần ra tay đều sẽ chết người. Vì thế, Mã Vân Phi còn bị tướng lĩnh của Di oán giận khiến bọn họ trêu chọc một ma quỷ. Lúc Lâm Thiên xuất hiện, giống như là U Linh, làm cho người ta không có một tia phát hiện. Thật kinh khủng. Lâm Thiên nhìn chầm chầm Mã Vân Phi, lạnh lùng nói. Ngươi chính là Mã Vân Phi, lãng đức trại tên trùm ma túy kia. Mã Vân Phi là một ma đầu giết người không chớp mắt, lúc tiếp xúc với ánh mắt đối phương, giống như là bị rắn độc theo dõi. Khí tức đối phương tản mát ra quá mức khủng bố. Vì tiểu huynh đệ này, chúng ta có hiểu lầm gì không? Ta cũng không biết ngươi. Mã Vân Phi nói. Ta chính là Mã Vân Phi, thả ta ra, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, ngươi cả đời đều tiêu không hết tiền. Căm miệng. Ai muốn tiền thối của ngươi? Lâm Thiên nói. Mã Vân Phi hiếp mắt, nhìn xuống sườn núi. Nơi này đã là cảnh nội của A Tam, chỉ cần mình hội hợp với binh lính của A Tam. Người viêm quốc liền không có biện pháp với mình. Lúc này, ở dưới sườn núi, mười mấy tên mặt quân trang màu lam, cầm trong tay các loại vũ khí, dán sát sườn núi phía dưới, nhìn lên, có vẻ đặc biệt hèn mọn. Bọn họ hiển nhiên đã nhận ra Mã Vân Phi, chính là người mình muốn tiếp ứng. Đây là tới tiếp ứng binh lính dê y của mình. Mã Vân Phi cùng tiếu một tiếng, dãy dùa hô. Các ngươi sợ cái gì? Hắn không có súng. Này! Mã Vân Phi cảm giác đầu óc một trận mê muội Người ngoài nhìn Mã Vân Phi như bị Lâm Thiên ném bao cát, ném về phía cánh rừng phía sau. Phu phu! Mã Thiên Vân vừa lăn vừa bò ở địa phương quay cuồng, vừa mới ổn định thân thể, 
liền thấy một đạo thân ảnh phóng lên trời mà xuống. Mã Thiên Vân chưa hoàng hồn ông lấy nắm đấm, hung hăng đánh về phía đối phương. Muốn bắt lão tử. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, hôm nay ngươi không giết chết ta, ta sẽ cho ngươi hối hận cả đời. Lâm Thiên cười quỷ dị, lật cổ tay, thuận thế bắt lấy cổ tay hắn, kéo về phía trước. Mã Thiên Vũ vội vàng đầu gối hướng bụng Lâm Thiên va chạm, Lâm Thiên nghiêng người hiện lên, một bước dài về phía trước, tay phải hàng quan hiện lên. A, à, Mã Thiên Vân phát ra một tiếng kêu thảm thiết, bả vai bị chủy thủ sắc bén đâm thủng, trực tiếp đóng ở thân cây phía sau. Mười mấy A Tam sững sờ nhìn thân ảnh cường hãn phía trên kia, nắm chặt súng trường trong tay, thế nhưng không một ai dám nổ súng. Thanh Minh Đạp Thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 04 sơ cấp hoàng mỹ nổ tung kỹ năng, đủ vốn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio À, Mã Vân Phi phát ra một tiếng gầm nhẹ, bộ mặt dữ tợn, hai mắt đỏ bừng nhìn chầm chầm lâm thiên Đinh, ký chủ trận đầu thắng lợi, một mình thưởng cho một lần dung hợp Tiếng nhắc nhở dễ nghe đột nhiên vang lên trong đầu lâm thiên Lâm thiên sửng sốt một chút, nở nụ cười Tu bất tri, nụ cười này rơi vào nhãn lực của Mã Vân Phi, hắn càng thêm kiên kỵ. Người này bị bao vây, còn có thể cười. Hắn thật sự chưa từng gặp qua người có tố chất tâm lý cường đại như vậy. Nhìn trang phục của hắn, quân phục cũ nát, là quân nhân viêm quốc không thể nghi ngờ, nhưng khí thế của hắn, tuyệt đối không phải là một người mới, tuy rằng hắn còn rất trẻ. Giờ phút này, binh lính A Tam phía dưới sườn núi đã kịp phản ứng, thấy đối phương không có súng ống. Sức lực lập tức đủ Cảnh cáo, cảnh cáo Người viêm quốc, người đã tiến vào lãnh thổ dê y quốc chúng ta, vi phạm quy định Đừng nhúc nhích, nếu không chúng ta nổ súng Đừng cử động Thanh âm ồn ào từ phía dưới truyền lên, theo một đám giống như kiến bò lên trên Ngực mã vân phi dính đầy máu tươi, biết đối phương tuyệt đối không chịu buông tha cho mình Hắn cũng là một người tàn nhẫn Cùng chết đi Hắn tay phải sờ vào túi áo, cầm lên một quả lựu đạn khổng lồ, hướng trong miệng của mình đưa, muốn cắn mở dẫn hoàng cắm chốt. Nhưng mà hắn mới vừa móc ra, đã bị Lâm Thiên cướp đi. M67 thức lựu đạn Quả đạn này là một trong những quả lựu đạn tiêu chuẩn của quân đội Mỹ, quy lực cực lớn. Trong đầu Lâm Thiên lập tức hiện lên một ý niệm, cười hắc hắc với Mã Vân Phi. Mã Vân Phi nhìn thấy nụ cười của Lâm Thiên, lập tức toát ra dự cảm không tốt. Giờ phút này Lâm Thiên đảo qua hệ thống danh sách, tìm được nổ tung loại. Sơ cấp hoàng mỹ nổ tung kỹ năng, trung cấp hoàng mỹ nổ tung kỹ năng, cao cấp hoàng mỹ nổ tung kỹ năng. Dung hợp sơ cấp kỹ năng nổ tung hoàng mỹ. Trong phút chốc, Lâm Thiên hoàn toàn dung hợp sơ cấp nổ tung kỹ năng, con mắt không khỏi sáng ngời. Giỏi lắm! Loại năng lực này không chỉ là biết một loại năng lực nổ nào đó, mà là biết lợi dụng tất cả vật liệu nổ. Trong vòng 10 giây, bất kỳ vật liệu nổ nào cũng có thể được cải tạo, bao gồm cả việc tháo dỡ và chế tạo, miễn là các điều kiện được đáp ứng. Đậu má Có cần phải trâu bò như vậy không? Không có bất kỳ chần chờ, Lâm Thiên trực tiếp tháo xuống kẹp bảo hiểm. Lựu đạn M67 bao gồm thân và nhiên liệu. Thân hình cầu được làm bằng thép và chứa chất nổ bê bên trong. Nhiên liệu là nhiên liệu mở rộng kiểu M213. Thêm kẹp bảo hiểm vào cơ quan bảo hiểm nhiên liệu, có thể ngăn ngừa chốt bảo hiểm bị vô tình kéo ra, từ đó tránh xảy ra tai nạn. Kẹp an toàn có hình chữ S và được làm bằng dây lò so với một đầu được bọc trên thân cầu chì và đầu kia kẹp thanh an toàn. Khi sử dụng, sau khi tháo kẹp bảo hiểm ra mới có thể rút chốt bảo hiểm ra. Mã Vân Phi thấy Lâm Thiên tháo ví bảo hiểm ra, sau đó lại rút chốt bảo hiểm ra, trong nháy mắt sụp đổ. Tên này chuẩn bị nổ tung mình thành thịt băm sao. Thế nhưng là, một giây sau nhìn thấy Lâm Thiên lợi dụng chủy thủ tại lựu đạn thường nhẹ chọn vài cái, vốn là trì hoãn hai giây nổ tung lựu đạn, vậy mà không có nổ. Chết tiệt! Có chuyện gì vậy? Lâm Thiên đem lựu đạn cải tạo xong, trực tiếp nhét vào ngực Mã Vân Phi. Khóe miệng Mã Vân Phi có giật một chút, xù lông. Ngươi muốn làm gì? Lâm Thiên cười hắc hắc nói. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Hắn dùng dây mây trói chặt Mã Thiên Vũ lại, sau đó lại đánh cược vào miệng hắn, cuối cùng để cho hắn quỳ rạp trên mặt đất. 
tiểu tử này quá độc. Mã Vân Phi sắp khóc rồi. Lúc này, hắn làm sao còn có thể đoán không ra? Lựu đang nhất định là bị đối phương cải tạo qua, dùng chính mình đến dụ dỗ những A Tam binh lính kia. Chết tiệt! Đứng lại, đừng đi, chúng ta nổ súng. Nổ súng rồi. Lúc này, binh lính của A Tam vừa vặn bò lên, thấy Lâm Thiên ngồi sổng phía trước Mã Vân Phi, lập tức bắn về phía hắn. Bang bang! Siêu siêu! Đạn dây đặt bắn vào vị trí Lâm Thiên vừa mới dừng lại. Ở trước một giây, Lâm Thiên quay cuồng về phía trước, hướng sườn núi bên cạnh lăng đi, tránh đi tất cả đạn, hướng Miêu Liên Phương hướng chạy đi. Phải mang Miêu Liên đi. A à, Tam binh lính nhìn thấy Lâm Thiên bị đuổi đi, từng cái trên mặt hưng phấn không thôi, hoang hô xông tới. Người viêm quốc cũng chỉ như vậy, vừa rồi hô to hung ác, cũng sợ đạn. Ai không sợ chết? Viên đạn bay qua, sợ hãi chạy tán loạn như chuột. A à, Tam binh lính cũng không có tiếp tục đuổi theo Lâm Thiên, mà là dương dương đắc ý đi về phía Mã Vân Phi. Nhiệm vụ của bọn họ là tiếp ứng Mã Vân Phi, không muốn gây phiền toái khác. Mã Vân Phi quỳ rạp trên mặt đất, trên mặt đều sắp đen ra nước, trong bụng mắng. Đừng tới đây a, à, đừng tới đây, đừng chạm vào ta, để cho ta làm thi thể, để cho ta làm thi thể. Nhưng không như mong muốn, một đám binh lính A Tam vây lại, một tên binh lính trong đó ngồi xổm xuống, động thủ lực thân thể Mã Vân Phi. Mã tiên sinh, chúng ta là. Nhưng khi hắn vượt qua thân thể Mã Vân Phi, rầm một tiếng. Một quả lựu đạn cực lớn từ ngực hắn lăn ra. Y, A. À. Nằm rảnh. Xong đời, mau lui lại. Đội này phân đội 12 tên binh sĩ toàn bộ vây quanh. Rút lui trong tiếng chửi rủa tuyệt vọng, nhưng đã muộn. Bùm. Mặt đất bốc lên một đoàn khói thuốc súng thật lớn, mảnh đạn bay tán loạn chung quanh. Vụ nổ hình thành sóng xung kích, trực tiếp tới gần nhất năm người nổ bay lên trời. Chờ khói thuốc súng qua đi. Người chung quanh ngã đầy đất. Tại chỗ nổ chết chín người, ba người khác nằm trên mặt đất kêu rên, gãy tay gãy chân, khắp người đều là máu tươi, xem ra cũng không sống được bao lâu. Lâm Thiên cũng nghe được tiếng nổ mạnh, bất quá hắn không để ý tới những thứ này. Hắn nắm lấy Miêu Liên, trực tiếp khiêng lên vai, chạy về phía biên giới, rất nhanh vọt vào rừng. Miêu Liên vội vàng nhắc nhở. Cẩn thận, trong rừng có địa lôi. Kết quả... Lâm Thiên chạy nhanh hơn, không chút do dự. Cái này. Khóe miệng Miêu Liên có giật, tráng toát mồ hôi lạnh. Ngươi chạy trốn như vậy, đây là muốn chết a. À? Sau đó, vài phút trôi qua, Miêu Liên hoàn toàn mơ hồ. Không đoán được mình. Không có mình. Miêu Liên cúi đầu nhìn địa lôi lộ ra trên mặt đất, làm cho da đầu người ta tê dại. May mắn. Tuyệt cảnh như vậy, cho dù là cao thủ gỡ mình, cũng không thể chạy đến lẳng lơ như vậy. Sau khi bình tĩnh một chút, Miêu Liên thật sự nhìn không được. Ngươi là quân nhân. Sao lại giết tới đây? Lâm Thiên đã nhìn thấy phía trước bia đá, thả Miêu Liên xuống, không ngừng thở dốc, hắn lau đi mồ hôi trên trán, đáp. Ta là lính biên phòng, ban phó của ta ở trong xung đột bị thương, ta lại đây báo thù, giết 17 người, vừa rồi lại nổ mười mấy cái, đủ vốn. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách, Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Không năm chương. Cái này binh các ngươi không cần, lão tử muốn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Miêu Liên kinh ngạc nhìn Lâm Thiên. Tiểu tử này lúc cười, lộ ra một cái răng trắng, trên mặt tuy rằng bôi hỗn tạp 78 tạp đồ vật, như trước có thể phán đoán ra, đối phương rất trẻ tuổi. Quả nhiên là quân nhân. Chỉ có quân nhân mới có can đảm và nhiệt huyết như vậy. Đội trưởng bị thương nặng không? Lâm Thiên nói. Hắn sao? Gãy một ngón tay. Chết tiệt. Miêu Liên trừng to mắt, nhìn chầm chầm Lâm Thiên. Chặt đứt một ngón tay, vọt tới trận địa địch nhân giết chết mấy chục người người ta, tiểu tử thật ác a. À. Còn ác hơn cả lính văn nghệ lôi khắc minh. Là một nhân tài. Nếu mình còn ở bộ đội, Bộ đội có tâm huyết có năng lực như vậy, tuyệt đối là mầm non tốt bồi dưỡng thành bộ đội đặc chủng. Miêu Liên nhất thời có lòng yêu tài. Thân thể em không sao rồi, anh đi đây. Nói xong, Lâm Thiên xoay người rời đi. Miêu Liên sửng sốt, vội vàng gọi lại. 
cậu đi làm gì? Không về bộ đội. Ta trái với kỷ luật quân đội, vượt biên chiến đấu, không có cách nào trở về. Lâm Thiên nói. Bộ đội kỷ luật nghiêm minh, vượt biên tác chiến là hồng tuyến, Lâm Thiên phi thường rõ ràng, chính mình hiện tại trở về, khẳng định phải bị xử phạt, sau đó xuất ngủ, không bằng ở trên biên cảnh giết thêm mấy A Tam cẩu. Miêu Liên vội vàng đuổi theo, nói. Chuyện lớn bao nhiêu, chuyện này ta giúp ngươi, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, có muốn tiếp tục tham gia quân ngũ hay không? Ngươi tên là gì? Lâm Thiên gật đầu, đem tên của mình nói ra. Lâm Thiên đúng không, ta nhất định hỗ trợ ngươi. Miêu Liên vỗ ngực cam đoan. Miêu Liên tuy rằng giải nghệ, nhưng gặp được mầm non tốt như vậy, không thể lãng phí. Già dạ lão hổ trinh sát Liên, ngươi cảm thấy hứng thú sao? Miêu Liên hỏi. Sao Lâm Thiên lại không biết? Đây. Quả nhiên cùng một đức hạnh với Phạm Thiên Khanh. Lúc này, cánh rừng bên kia truyền đến, tiếng la. Người nào? Không được nhúc nhích. Một đội binh lính xuất hiện, chính là tuần phòng biên phòng quân, nghe được tiếng nổ mạnh, xông tới xem xét tình huống. Miêu Liên và Lâm Thiên được đưa về nơi đóng quân biên phòng. Hắn cùng nơi này lãnh đạo quen thuộc, nói rõ tình huống sau. Liền mang theo Lâm Thiên đi thay quần áo. Khi Miêu Liên thấy Lâm Thiên toàn thân từng đạo vết thương, có là vừa mới bị thương không lâu, có đã bắt đầu kết sẹo. Tiểu tử này một người tại biên cảnh chém giết, có thể sống đến bây giờ, là cái kỳ tích. Đối phương nếu không có tín niệm cùng phần nghị lực kia, khẳng định kiên trì không nổi. Mặc kệ thế nào, đem khuôn mặt già nua này dán ra ngoài, cũng phải bảo trụ hắn. Lâm Thiên rửa mặt một chút, thay đổi sạch sẽ quân trang. Hơi chút chỉnh lý về sau, hiển nhiên một cái đẹp trai thiếu niên. Đi, biên phòng của ngươi thuộc về Lan Nha, ta nói cho ngươi biết, khuôn mặt này của ta còn đáng giá chút tiền. Miêu Liên vỗ vỗ bả vai Lâm Thiên, tự mình dẫn hắn đi tìm lão lãnh đạo. Quả nhiên là lão binh mạnh mẽ vang dội. Ấn tượng của Lâm Thiên đối với Miêu Liên vô cùng tốt, là một hán tử thiết huyết vô cùng trọng tình nghĩa. Tuy rằng cuối cùng rời khỏi bộ đội, nhưng hắn vẫn chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu Đối với như vậy thiết huyết quân nhân Lâm Thiên là phi thường thưởng thức Lớp trưởng của cậu bây giờ thế nào? Miêu Liên vừa lái xe vừa hỏi Ban phó là bị thương ngón trỏ Về sau không có cách nào bóp cò súng Đoán chừng là muốn sớm giải nghệ Lâm Thiên thở dài nói Lâm Thiên xuyên việc đến cái thế giới này Cái thứ nhất nhận thức người là ban phó Quan tâm nhất chính mình người cũng là ban phó Chính mình đã sớm đem ban phó trở thành đại ca của mình, thân nhân của mình. Và đội phó yêu quân đội và muốn ở lại đó cả đời nếu có thể. Đáng tiếc. Chính là bởi vì như thế, Lâm Thiên Tài sẽ như thế phẫn nộ, nghĩa vô phản cố muốn cho ban phó báo thù. Giờ phút này, phòng họp số một căn cứ nanh sói. Lan đầu hà chí quân và cẩu đầu lão cao đang họp, thảo luận chính là chuyện xung đột biên giới. Hà Chí quân đầu sói chỉ vào vị trí không hai sáu đoạn trên biên giới, nói. Nước Di đột nhiên khiêu khích, đây không giống tác phong trước sau như một của bọn họ, e rằng có mục đích khác. Bất quá, bất kể như thế nào, tại lần này tứ chi xung đột xong, chịu thiệt chính là bọn hắn, thậm chí có người tại trong vòng ba ngày giết chết bọn hắn 17 người, hắn thực lực chiến đấu, không tại các ngươi cô lan bất luận kẻ nào dưới. Lão cao nhướng mày, nói. Sức chiến đấu cường hãn. Không có nghĩa là một binh sĩ đủ tư cách, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức, hắn không hề cố kỵ xông tới giết địch, là man rợ, là săn bậy, đây là binh hèn nhát. Bởi vì hành vi ngu xuẩn của hắn, để A Tam bắt được nhược điểm chúng ta động thủ trước, ta cảm thấy rất hứng thú, rốt cuộc là ai làm chuyện tốt. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến thanh âm quen thuộc. Các ngươi có ý gì, cái binh này các ngươi không cần. Các ngươi không cần, lão tử muốn. Hà Chí Quân và Lão Cao nhìn nhau, giọng nói này quen thuộc như vậy. PS Trước ném một vạn chữ, hỗ trợ cất giữ một chút, quăng một chút hoa tươi, cổ vũ một chút tác giả. Thanh Minh Đạp Thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 06 chương. Mầm liên lửa giận. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hà Chí quân đầu sói và lão cao đầu chó gần như đồng thời tìm kiếm âm thanh. Chỉ thấy Miêu Liên ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước đi vào. Lão Miêu. 
hai người Hà Chí Quân và lão cao sáng mắt lên. Miêu Liên, Hà Chí Quân, ba người lão cao là chiến hữu cũ. Cùng nhau ra chiến trường, Hà Chí Quân là thủ trưởng, Miêu Liên và lão cao đều là bộ hạ của hắn. Sau khi chiến tranh kết thúc, Miêu Liên bởi vì mắt bị thương, không thể tiến vào bộ đội đặc chủng, lão cao một đường hát vang trở thành trung đội trưởng chiến đội đặc biệt. Lão cao trực tiếp đi về phía trước, ông lấy Miêu Liên. Lão chiến hữu, sao ngươi lại tới đây? Lão cao cao hứng nói. Lão cao trồng mắt trừng lên, biểu môi, cao giọng nói. Ngay tại hai giờ trước, lão tử thiếu chút nữa chết ở biên giới tuyến, ngay tại các ngươi nanh sói địa bàn. Hà Chí Quân và lão cao sửng sốt. Lão Miêu, lời này bắt đầu từ đâu? Hà Chí Quân nói. Lúc lão Miêu ta chuẩn bị chết, các ngươi đang ở đâu? Một người là đầu sói, một người là trung đội trưởng sói đơn độc, còn nghị luận người khác không tuân thủ mệnh lệnh, không tuân thủ kỷ luật. Cái gì là mệnh lệnh? Cái gì là kỷ luật? Chờ các ngươi đi cứu ta thời điểm, lão tử hài cốt đều lạnh. Hai người Hà Chí Quân và lão Cao không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lão Miêu, ngươi nói cho rõ ràng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đừng như chó điên, gặp người là cắn. Lão Cao nói. Bốt. Lão Miêu tay trái hướng trên mặt gãi một cái, lấy ra một con ngươi, tiện tay vỗ ở trên bàn, chỉ vào Lâm Thiên đứng ở cửa. Lan đầu, năm đó ta cùng ngại tác chiến. Phá hủy, hiện tại ta dùng nó để bảo đảm, hắn không có tội. Hà Chí Quân và Lão Cao đều hoảng sợ. Lão Miêu đây là rút ra cái môn phong kia. Tính tình nóng nảy như vậy. Ánh mắt hai người đều nhìn về phía Lâm Thiên đứng ở cửa, cảm giác có chút quen mắt, nhưng lại lập tức nói không nên lời. Lâm Thiên, tên lính kia. Lão Cao phản ứng tương đối nhanh. Miêu Liên nói. Hắn, danh hiệu biên cảnh U Linh. Ban phó của hắn tại biên cảnh xung đột bị thương, trọng thương. Lão tử liền không hiểu nổi, đám bạch nhãn lan kia đều đánh vào, vì sao không đánh ra ngoài. Chính là cái kia không phục tùng mệnh lệnh, ban phó bị điểm vết thương nhẹ, liên giết 17 tên địch nhân, dẫn đến xung đột tăng thêm cái kia binh. Miêu liên liếc mắt một cái, cười lạnh hai tiếng, nói. Không ngờ, ngươi cũng biết a. À. Hắn quay đầu nhìn về phía lão cao. Lão cao. Ta có phải huynh đệ hay không? Lão cao vẻ mặt nghiêm túc. Vĩnh viễn đều là. Được. Miêu Liên chỉ vào Lâm Thiên, nói. Hắn là nhân tại, ngươi thu hắn. Lão cao lông mày kiếm thu hồi, nói. Lão Miêu, ngoại trừ chuyện này, những chuyện khác đều có thể, ngươi hẳn là rõ ràng bộ đội đặc chủng không tồn tại quan hệ bộ đội, cửa sau bộ đội, đây là lan đầu định ra quy củ. Miêu Liên nở nụ cười, nói. Không ngờ ta cầu ngươi a, à, được, ngươi mắt cao, khinh thường địa phương liên đội người. Ai nhà, tiểu tử này ba ngày trước giết 17 người, ngay tại hai giờ trước, tại số ba mạch mã biên giới tuyến, giết mã Vân Phi, nổ chết mười mấy cái bạch nhãn lan, ngươi làm được sao? Lão cao sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn về phía Lâm Thiên. Thật hay giả? Mã Vân Phi là trùng ma túy nanh sói vẫn đuổi bắt, nhưng đối phương vô cùng giảo hoạt. Hơn nữa trong tay nắm giữ một lực lượng vũ trang thực lực không kém, vẫn sinh động ở biên giới. Bọn họ chính là một khối u ác tính. Bị một tên lính mới của hắn giết chết. Ai mẹ nó tin tưởng. Miệng Hà Chí Quân cũng có quắp một trận. Lão Miêu, chuyện không xác định cũng không nên nói lung tung. Hà Chí Quân từng tổ chức nhiều lần bao vây tiểu trừ, ý đồ tiêu diệt đám phần tử buôn lậu thuốc phiện Mã Vân Phi này, nhưng đều thất bại. Nguyên nhân là tên Mã Vân Phi này quá mức xảo trá, tặc thông minh, gió thổi cỏ lây, lập tức vượt qua biên giới trốn đi. Hiện tại lão Miêu nói Mã Vân Phi nhân vật mấu chốt này bị một tân binh xử lý. Hắn quả thật không tin lắm. Lão Miêu vung tay lên để Lâm Thiên đi vào. Đừng sợ. Có cái gì nói cái đó. Lão Miêu nói. Lâm Thiên sẽ sợ. Ba ngày trôi qua, hắn đều là tại thi thể đóng bên trong qua. Tại hệ thống kích hoạt trước, nhiều lần ám sát đều là dựa vào thi thể dụ địch. Người chết còn không sợ, còn sợ ngươi người sống. Ánh mắt Hà Chí Quân và Lão Cao đều tập trung trên người Lâm Thiên. Người lính Lâm Thiên này, chính là nhân vật phong vân ở biên giới, đem biên giới tuyến làm cho nghiêng trời lệch đất. A à, Tam Cẩu bên kia đều nổ nồi. Mà biên phòng quân bên này cũng đang phái người tìm kiếm, nhưng là một chút tung tích cũng không có. 
năng lực của tân binh trưởng này. Mấu chốt là lão miêu thế nhưng ra mặt bảo vệ hắn. Tính tình của lão miêu hà chí quân và lão cao đều rõ ràng, ánh mắt độc ác, ngay thẳng, làm việc chưa bao giờ mơ hồ, hơn nữa chưa bao giờ mở cửa sau. Hôm nay lại vì hắn phá lệ. Hứng thú của hà chí quân đối với lâm thiên lại nhiều hơn vài phần, hắn đã lâu không gặp qua binh sĩ có tâm huyết như vậy. Bọn họ nhìn ra được lâm thiên có chút băn khoăn, dù sao thân phận của mình bày ở đó, nhưng là trong ánh mắt nhìn không thấy một chút sai lầm giác ngộ. Tiểu tử này lấy đâu ra sức mạnh? Hà Chí Quân nói. Có phải giống như Miêu Liên nói không? Cậu nói rõ tình hình đi. Các ngươi muốn nghe nói thật, hay là nói dối? Thanh Minh Đạp Thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 07 chương. Tư tưởng giác ngộ thật cao. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lão cao nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm Lâm Thiên. Tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ, còn muốn nói dối sao? Lâm Thiên. Ta nếu là nói, ta là dựa vào độc tiễn, đánh lén, liền giết 17 tên bạch nhãn lan, lợi dụng cách đấu giết chết 4 tên buôn lậu thuốc phiện phần tử, bắt mã vân phi, ở trên người hắn lắp đặt lựu đạn, nổ chết 12 tên bạch nhãn lan, các ngươi chịu tin tưởng sao? Các ngươi dám tin sao? Bổ sung một câu. Tôi không phải bộ đội đặc chủng, chỉ có một bộ đội biên phòng bình thường. Hà Chí Quân và lão cao sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng. Ta kháo, tiểu tử này là đang xoay người khen mình a. À. Không đợi hai người mở miệng, Lâm Thiên tiếp tục nói. Cho nên, ta nói đều là giả, các ngươi muốn nghe chính là ta trái với mệnh lệnh, không nên tự tiện hành động, phạm sai lầm, trở về bộ đội tiếp nhận trừng phạt. Về phần những người bị giết đều là quân biên phòng giết. Ta chỉ cơ duyên xảo hợp cứu Miêu Liên. Lâm Thiên nói xong cúi chào, lớn tiếng hô. Báo cáo. Nói thật chính là ta không muốn lăn lộn ở nanh sói, người nơi này, đầu ngẩn quá cao. Nếu như không có chuyện gì khác, đi thôi. Nói xong, Lâm Thiên cũng mặc kệ bọn họ là biểu tình gì, rất quan côn, xoay người đi ra ngoài. Miêu Liên trong nháy mắt hiểu ý Lâm Thiên, hung hăng trừng mắt nhìn hai chí quân và lão cao. Các ngươi. Một đám gia hỏa tư tưởng cố định. Nói xong, hắn xoay người đuổi theo Lâm Thiên. Lão Miêu, chờ một chút. Lão cao vội vàng hô. Kết quả, Miêu ngay cả lần đầu cũng không quay lại, chỉ khoát tay về phía sau. Hà Chí Quân cười cười, nói. Lão cao, thật không cân nhắc. Tiểu tử này rất thông minh. Lão cao cứng nhắc da mặt, nói. Thủ trưởng, bộ đội đặc chủng không có quan hệ bộ đội. Bộ đội cửa sau, đây chính là ngài định, hơn nữa, hắn như thế nào thông minh? Hắn có chút ý tứ, ngươi đầu ngẩn quá cao, không phải là đầu chó sao? Đậu má! Tiểu tử này âm hiểm như vậy. Lão cao bừng tỉnh đại ngộ, tiểu tử này thiếu gọt. Cái này ta tin tưởng, về phần giết chết mã vân phi, có thể là vận khí tốt, chờ một chút đi, lão miêu nhất định sẽ đưa hắn đi trinh sát liên, vừa vặn. Ngươi không phải chuẩn bị thành lập cô Lan Bê Tổ sao? Lão cao trầm giọng nói. Hắn tự tiện hành động, mang đến phiền toái lớn như vậy, không truy cứu nữa. Hà Chí Quân trừng mắt dựng thẳng lên. Truy cứu cái gì? Giết địch có sai sao? Lúc này, trên mặt bàn vang lên tiếng chuông điện thoại. Hà Chí Quân xoay người cầm lấy microphone. Tôi là Hà Chí Quân. Thủ trưởng, ta là 062 biên phòng tiểu trần. Hiện tại hướng ngài báo cáo về binh nhị Lâm Thiên tình huống, chúng ta vừa mới kiểm tra qua, Lâm Thiên tại biên giới tuyến gặp phải trùng ma túy Mã Vân Phi, lợi dụng chủy thủ giết chết hắn bốn gã bảo tiêu. Hơn nữa lợi dụng thân thể Mã Vân Phi thiết lập lựu đạn, tại chỗ nổ chết chín tên Bạch Nhãn Lan, ba tên Bạch Nhãn Lan thương thế quá nặng còn chưa mang về cứu chữa, đã chết ở nửa đường. Miêu Liên nói dẫn hắn đi tìm ngài. Đầu óc Hà Chí Quân trong nháy mắt nổ tung không may mắn. Đột nhiên nghĩ đến Lâm Thiên lúc trước nói những lời kia, tiểu tử này cũng không có nói giả a. À. Một người Tây không giết chết bốn gã bảo tiêu của Mã Vân Phi, cứu Miêu Liên ra, có thể bắt sống Mã Vân Phi, cuối cùng còn âm thầm một phen bạch nhãn lan. Tiểu tử này đúng là một nhân tài. Điều này khiến Hà Chí Quân lập tức nghĩ tới binh sĩ văn nghệ lồi khắc minh. Lúc trước ở trên chiến trường, chính mình cũng không tin cái kia văn nghệ binh có thể có bao nhiêu bản lĩnh. 
nhưng là hắn lại có thể trong một đêm tay đâm hơn 30 địch nhân, nổ tung địch nhân kho đạn dược, còn đem anh hùng đầu lâu mang về. Chẳng lẽ lại một lôi khắc minh? Cậu đầu lão cao lỗ tai cũng dựng thẳng lên. Tiểu tử này chẳng lẽ thật sự có chút bản lĩnh? Giờ phút này, Miu Liên đi theo Lâm Thiên bên người, giống như thay đổi, cười nói. Tiểu Lâm, đừng đối lan đầu cùng cao trung đội có địch ý, bọn họ khinh thường chúng ta rất bình thường. Người ta dù sao cũng là bộ đội đặc chủng, binh vương trong bộ đội, lưỡi dao sắc bén của quốc gia, trong quần thể nhỏ bọn họ, muốn đạt được tôn trọng, cần dựa vào thực lực. Bọn họ bây giờ còn không biết ngươi lợi hại, như vậy đi, ta mang ngươi đi dạ lão hổ trinh sát liên, từ tiểu binh làm lên, từng bước một đi lên, đều là vì nước. Miêu liên vỗ vỗ bả vai Lâm Thiên. Lâm Thiên là càng ngày càng đối với khẩu vị của mình, tuyệt đối là lính đâm đầu, mang theo một cổ ngạo khí. Miêu Liên hắn nhìn người chưa bao giờ nhìn Lâm. Lần này, không phải bởi vì Lâm Thiên cứu chính mình, hắn mới làm như vậy, thuần túy là nhìn thấy một cái quân đội mầm non tốt, không nghĩ cứ như vậy bị mai một. Nói đến dạ lão hổ trinh sát đại đội, mỗi người đều là lính mũi nhọn, trong đó có một cái binh, sinh viên đại học, còn là hí kịch học viện tại cao sinh viên, tiểu trang, hắn giống như ngươi, có nghệ thuật gia đầu óc, đến lúc đó cùng nhau khảo hạch bộ đội đặc chủng. Miêu Liên tuy rằng giải nghệ, nhưng tình cảm đối với dạ lão hổ trinh sát liên, chưa từng quên qua. Đem Lâm Thiên mang đi dạ lão hổ trinh sát liên, coi như là cho bộ đội đưa nhân tài. Về phần, có xử phạt Lâm Thiên hay không? Nói giỡn, chờ hai chí quân hiểu được sự tình đã trải qua, có bọn họ nghẹn khuất, đương nhiên, thon thả cũng rõ ràng, để cho bọn họ cúi đầu buông xuống thành kiến. Không thể nào. Bộ đội đặc chủng có trình tự bộ đội đặc chủng. Không mở cửa sau là thật. Hình phạt. Lâm Thiên không có bất kỳ áp lực tâm lý, hắn nghĩ đến chính là đi dạ lão hổ trinh sát liên. Đối với đề nghị này, hình như cũng có thể nói được, bản thân hắn chính là lính trinh sát xuất ngũ. Lâm Thiên gật đầu, nói. Hiểu, ta luyện chết bọn họ. Miêu Liên nheo mắt, miệng co quắp một chút, cười nói. Hảo tiểu tử, tư tưởng giác ngộ thật cao. Ha ha. Chờ ngươi khảo hạch bộ đội đặc chủng, cho ta hảo hảo luyện một chút lão cao, ta thấy hắn khó chịu thật lâu. Thanh Minh đạp Thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 08 chương. Siêu cấp mô phỏng năng lực, đây là mầm liền. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. 6 giờ sáng, trên đường núi, ba chiếc xe quân đội chạy rất nhanh. Cùng cùng bụi bặm Trên xe chở đầy binh lính của đại đội trinh sát dạ lão hổ, ai nấy đều đỏ mặt. Đại đội trinh sát dạ lão hổ dưới sự dẫn dắt của đại đội trưởng mới, tiến hành đặt huống đường dài, bắt đầu từ 3 giờ sáng, vẫn ngẹn đến bây giờ. Báo cáo, 3 giờ trôi qua, các chiến sĩ cần xả nước. Tiểu đội trưởng tiểu đội hai báo cáo. Phương đại đội trưởng sắc mặt trầm xuống, nói. Mới 3 giờ đã chịu không nổi rồi. Rắc một tiếng, tiếng bánh xe gấp gáp ngừng ma sát. Lớp hai tiểu đội trưởng nhìn không được gầm nhẹ. Đại đội trưởng, ngươi vừa tới liền mũi heo cắm hành tây, trang voi a. Tiểu đội trưởng là người đầu tiên nhảy xuống xe. Hai mắt phương đại đội trưởng lập tức bốc hỏa. Ngươi có ý gì, có tin hay không, ta gọt ngươi. Lớp trưởng lớp hai căn bản không để ý tới, làm theo ý mình, căn bản khinh thường quan học sinh vừa tới. Phương Liên trưởng tốt nghiệp Đại học Quốc phòng sinh viên tài cao, lại bị một lão binh chống đối, bụng lập tức bốc hỏa. Mấu chốt là tiểu đội trưởng chống đối mình đã không phải là lần đầu tiên. Hắn biết, chính mình đến tiếp nhận Miêu Liên, dưới tay những binh lính này, từng cái đều không phục, hỏa khí đều hướng hắn trên người. Lão tử không tin, gọt không được ngươi. Đừng thấy Phương đại đội trưởng bộ dạng điềm đạm nho nhã, nhưng tính tình nóng nảy giống như Miêu đại đội trưởng. Xong về phía tiểu đội trưởng hai, một cước liền bay qua. Bất quá còn chưa tới gần, bị hai gã binh sĩ ngăn lại. Đại đội trưởng, đại đội trưởng, đừng tức giận, đừng tức giận, cái này tiểu đội trưởng thứ hai hắn có hỏa khí, miêu liên đi rồi, hắn khó chịu. Trần hỉ oa há to miệng, lộ ra một hàm răng trắng. Lớp trưởng lớp hai một bụng phát hỏa không có cách nào phát hỏa. Đừng ngăn cản cậu ta, đến đây nào, lính bút bê. Tiểu đội trưởng hai tính tình rất nóng nảy, chính là một cái ống nổ. 
trước kia ở đại đội trinh sát già lão hổ, chỉ có Miêu Liên mới có thể áp chế được hắn. Đột nhiên một thanh âm gầm nhẹ. Nổi loạn, phải không? Tiểu đội trưởng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc xe quân đội lái tới, hưng phấn hô. Miêu Liên. Hắn vội vàng đẩy ra hai tên binh nhị đang ngăn mình lại. Binh lính xung quanh vừa nghe là Miêu Liên trở về, ai nấy đều kích động hô lên. Miêu Liên đã trở lại. Miêu Liên đã trở lại. Đám binh lính kích động hô, hướng phương hướng xe vọt tới. Cảnh tượng náo nhiệt kia. Phương đại đội trưởng nhìn thấy từng binh sĩ kích động tiến lên, cùng thái độ của bọn họ đối với mình căn bản không có cách nào so sánh, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết, mình thay thế vị trí Miêu Liên, trong lòng các chiến sĩ đều không phục. Chi nha một tiếng, xe dừng lại. Cửa xe đẩy ra, một người trẻ tuổi đi xuống, thế nhưng so với mình còn trẻ hơn, lại nhìn vị trí phó lái, không ai. Tình huống gì? Không phải Miêu Liên. Nhưng hắn nghe thanh âm vừa rồi, khí thế, động tác cùng thần thái của đối phương, quá mẹ nó giống. Lâm Thiên thấy một đám binh lính xông tới, khóe miệng lộ ra nụ cười. Năng lực mô phỏng sơ cấp cũng được. Từ thanh âm, thần thái, động tác đều giống nhau, tôi đã hoài nghi có thể mô phỏng đại lão nữ trang rồi. Hắn nhìn lướt qua danh sách thuộc tính cá nhân. Tên thật. Dung hợp. Không kỹ năng. Sơ cấp chiến đấu kỹ năng. Sơ cấp nổ tung tinh thông, sơ cấp mô phỏng kỹ năng. Lâm Thiên tài dung hợp hai ngày, ba đại kỹ năng làm cho Lâm Thiên thực lực đề cao một mảng lớn. Sơ cấp cách đấu thuật, trong vòng 10 bước cơ hồ bị vây vô địch trạng thái, sơ cấp bạo phá kỹ năng để cho hắn trong vòng 10 giây cải tiến bất luận cái gì nổ tung trang bị, sơ cấp mô phỏng kỹ năng, để cho hắn trở thành một cái nhất lưu ngụy trang cao thủ. Đây chính là biến hóa ngón tay vàng mang đến cho Lâm Thiên. Về phần Lâm Thiên vì sao lại lựa chọn sơ cấp mô phỏng kỹ năng, chủ yếu vẫn là bởi vì tối hôm qua cùng Miêu Liên cùng nhau ngủ. Miêu Liên thổi da trâu cho hắn cả đêm, nói trở thành một gã lính trinh sát lợi hại lắm, thích ứng với các loại hoàn cảnh tác chiến. Lính trinh sát giỏi nhất là gì? Chính là mô phỏng ngụy trang. Bất kể là trong núi lớn, hay là trong thành thị, hoặc là trong hoàn cảnh phụ trách hơn, lính trinh sát đều lăn lộn như nước, chính là dựa vào ngụy trang. Để cho địch nhân không có cách nào phát hiện, đây chính là bản lĩnh lớn nhất. Cho nên, Lâm Thiên sáng sớm tỉnh lại, lựa chọn dung hợp kỹ năng liền lựa chọn sơ cấp mô phỏng kỹ năng. Cái này sơ cấp mô phỏng kỹ năng ngư bức không được, trong vòng 10 bước, mặc kệ mô phỏng ai, con mẹ nó đều nhận không ra. Bởi vì đây là mô phỏng so với ngụy trang cao hơn một cấp, có thể mô phỏng hết thảy nhân vật ngươi muốn mô phỏng, thậm chí là tiến bụng cũng có thể. Đáng sợ đến mức tự động che đậy hết thảy quét hình điện tử. Lâm Thiên cố ý bắt chước Miêu Liên. Miêu Liên không muốn nhìn thấy trước đó lão đồng chí, liền để cho Lâm Thiên thay thế ra mặt. Giờ phút này Miêu Liên đang ở trong núi rừng xa xa, cầm kính viễn vọng quan sát hành động của đám người Lâm Thiên, khóe miệng không khỏi co quắp vài cái, ánh mắt phức tạp. Ai nha, tiểu tử này cũng có thể a, à, lừa gạt tất cả mọi người, trời sinh chính là lính trinh sát. Một đám thỏ đều bị lừa. Đám người tiểu đội trưởng, bao gồm Trần Bài và Tiểu Trang, một đám người xông về phía Miêu Liên. Miêu Liên. Miêu Liên. Cả đám hưng phấn như là ăn thuốc kích thích vậy. Nhưng là khi bọn hắn vọt tới Lâm Thiên phía trước, đều ngây ngẩn cả người, sau đó lại hướng trong xe xem xét vài lần, không có những người khác. Mẹ nó, đây là ai vậy? Xuất hiện ở đâu? Ánh mắt Tiểu Trang bốc lửa. Liếc mắt nhìn mấy người trần bài một cái. Ngọn lửa của mấy người từ từ dâng lên. Đậu má. Đánh hẳn. Hàm cũng không có, gà mờ còn giả mạo miêu liên. Làm hắn. Một đám người tức giận ngút trời xông về phía Lâm Thiên. Hỏng rồi. Phương Liên gầm nhẹ một tiếng, muốn ngăn cũng ngăn không được. Lúc này, điện thoại di động của anh vừa vặn vang lên. Miêu liên. Phương Liên thần sắc kinh ngạc. Đúng, ta chính là Miêu Liên, ngươi thử bản lĩnh của hắn xem, nếu có thể, lưu hắn ở dạ lão hổ trinh sát liên. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Không chính chương. Lính trinh sát cảnh giới tối cao. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio.
Phương đại đội trưởng quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên cách đó không xa, mỉm cười nói. Miêu Liên, ngài cũng biết, đại đội trinh sát dạ lão hổ, không phải ai muốn vào là có thể vào. Biết, nhưng là ta nói cho ngươi, cái này binh tuyệt đối không sai được, mấy ngày hôm trước biên giới tuyến xung đột, ngươi biết không? Nghe nói. Biết ai làm không? Hắn. Phương đại đội trưởng nói. Chính là tiểu tử kia, ám sát, cách đấu hạng nhất. Điều tra thủ đoạn ghê gớm, một người tại biên cảnh khiến cho bạch nhãn lan gà bay chó sủa, còn có chính là bắt chức năng lực, mạnh. Miêu Liên gặp qua thân thủ của Lâm Thiên, đó là thật trâu bò, tuyệt đối không có một chút hư ảo. Ngươi có thể thử xem năng lực phản điều tra của hắn. Phương đại đội trưởng kinh ngạc nhìn chầm chầm Lâm Thiên. Mạnh như vậy. Sự kiện xung đột biên giới, phương đại đội trưởng biết một ít. Nghe nói động tỉnh không nhỏ. Nếu tình thế tiếp tục phát triển, đại đội trinh sát của bọn họ đều có cơ hội lên. Tiểu tử này làm ra. Đối phương nhìn sang, tuổi này cũng chỉ là tân binh vừa qua kỳ huấn luyện tân binh, lợi hại như vậy sao? Ở một bên khác, đám người tiểu trang, trần bài vây quanh Lâm Thiên, ai nấy đều tức giận ngút trời. Đám người tiểu trang, trần bài, trịnh tam pháo còn chưa đi tham gia huấn luyện khảo hạch bộ đội đặc chủng, kết quả vào thời khắc mấu chốt này. Miêu Liên chuyển nghề đến địa phương. Trong lòng ai nấy đều nghẹn một hơi. Nhất là tiểu trang phẫn thanh này, không sợ trời không sợ đất, tần bình ngay cả lúc huấn luyện, ngay cả tiểu đội trưởng cũng dám đánh. Chỉ có Miêu Liên mới có thể hàng phục hắn, nhưng tình cảm của hắn đối với Miêu Liên lại sâu đậm nhất. Miêu Liên đi rồi, anh khổ sở hơn ai hết, vì chuyện này, thiếu chút nữa xuất ngủ theo. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một tân binh bắt chước Miêu Liên, ở trước mặt bọn họ giả bộ to đầu, không phải tìm đánh sao. Miêu Liên chúng ta cũng là ngươi có thể giả bộ. Nói không rõ ràng, gọt chết ngươi. Kết quả, Lâm Thiên da mắt vừa nhấc lên, một cổ sát khí vô hình bộc phát ra, loại thần thái này, động tác cùng Miêu Liên là giống nhau như đúc. Trong lòng đám người tiểu trang đều rung lên, cảm giác Miêu Liên đang đứng trước mặt bọn họ. Một đám binh hèn nhát, binh khốn kiếp. Binh lính làm bằng sắt. Đạo lý này cũng không hiểu sao. Khẩu hiệu của đại đội trinh sát già lão hổ chúng ta là gì, nói cho ta biết. Một đám người vội vàng hô. Trinh sát đại đội, giết, giết, giết. Lâm Thiên nói. Nói hay lắm. Mẹ kiếp. Một đám người lúc này mới phản ứng lại, bị mang tiết tấu A. Bị tiểu tử này giáo huấn, hắn là cộng hành gì? Tiểu trang kịp phản ứng, nổ. Ngươi là ai? Xuất hiện ở đâu, nói không rõ. Tiểu Trang đưa tay muốn bắt Lâm Thiên, tiểu đội trưởng vội vàng ngăn cản, hắn bị khí thế của Lâm Thiên hù dọa. Quá giống Miêu Liên. Người kia, mũi heo chọc hành tây đúng không, tự giới thiệu. Đội trưởng đội hai nói. Lâm Thiên nói. Ngươi lại đây, ta nói cho ngươi biết. Lớp trưởng lớp hai nghi hoặc tới gần Lâm Thiên. Lâm Thiên cười cười, nói. Kỳ thật ta nằm vùng. Lính trinh sát cảnh giới cao nhất. Đậu má. Tìm đánh đúng không? Nhị tiểu đội trưởng triệt để phát hỏa, một chiêu cầm lấy tay trảo hướng Lâm Thiên cánh tay, muốn đem Lâm Thiên ấn trên mặt đất. Kết quả, bóp một tiếng, ngược lại bị Lâm Thiên bắt, đè trên mặt đất. Chạy đi. Lâm Thiên rút dao găm ra, trực tiếp gác lên cổ tiểu đội trưởng. Lớp trưởng lớp hai thành thật rồi. Năng lực chiến đấu của hắn ở trong mấy lão binh tuy rằng không phải mạnh nhất, nhưng cũng gần phía trước. Một chiêu bị đối phương chế phục. Chết tiệt. Sơ cấp hoàng mỹ cách đấu thuật bao gồm ám sát, tay không vào lưỡi dao trắng, không phải thổi, ở trong vòng 10 bước, binh vương đều đánh không lại lâm thiên, đừng nói một cái trinh sát liên đội trưởng. Bởi vậy, tất cả mọi người đều im lặng. Phương Liên còn đang nói chuyện điện thoại cũng bị kinh động. Ác như vậy. Phương Liên ở tiếp nhận dạ lão hổ trinh sát liên trước, Miêu Liên liền cùng hắn nói qua, để cho hắn hảo hảo thu thập những tên này, bởi vì bọn hắn không biết trời cao đất rộng. Tiểu tử này là Miêu Liên tìm đến phối hợp với mình thu thập đám lính gai này. Giờ phút này, Miêu Liên cũng bị trấn trụ. Cậu nhìn lớp trưởng lớp hai bị dao găm kề trên cổ, ánh mắt hiếp lại, cười hắc hắc. Tiểu tử này chơi qua lửa rồi, bất quá cách đấu thật sự mạnh. Lúc này... Lâm Thiên đẩy tiểu đội trưởng ra, nói Đến đây, trinh sát liên không phải được xưng là anh hùng liên, mạnh nhất trinh sát binh sao? 
Miu Liên sờ sờ đầu, miệng co quắp một chút, cảm thán nói. Tiểu tử này, thật sự chơi quá lửa rồi. Quả nhiên, đám người trần bài, tiểu trang, trịnh tam pháo vừa nghe, trong nháy mắt nổ tung. Vậy mà không biết sống chết khiêu chiến đại đội trinh sát của bọn họ. Trần bài nói. Tiểu tử, ngươi không khoác lát sẽ chết a, à, khiêu chiến chúng ta trinh sát liên. Ai cho ngươi lá gan? Tin hay không, ta hiện tại gọt chết ngươi. Tiểu tử này chính là muốn ăn đòn, đừng nói nhảm với hắn. Mấy trung đội trưởng nhìn không được, nắm tay siết chặt khanh khách vang lên. Chung quanh một đám người đều nghẹn đủ một hơi, dự định quần ẩu lâm thiên. Tiểu tử này là phạm vào nhiều người tức giận a. À. Phương đại đội trưởng giống nhau giật mình nhìn Lâm Thiên, đi tới, nói. Ngươi như vậy nắm chắc. Lâm Thiên nói. Ta một thanh chủy thủ, khiêu chiến tất cả các ngươi. Lâm Thiên gần từng chữ nói, phần này kiêu ngạo, nháy mắt đâm đau dạ lão hổ trinh sát liên lòng tự trọng của tất cả mọi người. Thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Mười chương. Tiểu bằng hữu, ngươi là có hay không rất hỏi nhiều hào. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đám người tiểu trang hận đến nghiến răng. Phương đại đội trưởng quét mắt nhìn bọn họ một cái, nói. Các ngươi không phục, không phục liền đánh một hồi, bình thường một đám không phải túng được ba năm trăm vạn bộ dáng. Mặt kéo được như con lừa, người ta nói vài câu, đem các ngươi đổi thành như vậy, dạ lão hổ. Không. Phải ở phía trước thêm chữ bệnh. Mọi người một đám não sung huyết. Phương Liên cảm thấy thú vị. Tiểu tử, ta mang theo một đại đội trinh sát, không bao gồm ta, 125 người, một mình ngươi khiêu chiến. Trần Bài, Tiểu Trang, trịnh tam pháo đám người vốn muốn đi tham gia bộ đội đặc chủng khảo hạch, bất quá bởi vì điên cảnh xung đột, tạm thời lưu lại, trì hoãn. Làm theo ý Miêu Liên, vừa vặn nhìn xem bản lĩnh của tiểu tử này. Phương Liên không cảm thấy Lâm Thiên kiêu ngạo, có thể một hơi giết chết 17 tên Bạch Nhãn Lan. Lính như vậy, có kiêu ngạo hơn nữa cũng là nên. Đây là tặng gối cho mình a. À. Lâm Thiên mỉm cười nói. Một đám lính hèn nhát mà thôi. Trần Bài Tiểu Trang Trịnh Tam Pháo Lớp trưởng lớp 2 Cậu có dũng khí Phương Liên gật đầu, nói. Tốt lắm Đưa dao găm cho hắn. Mọi người nghe đây, huấn luyện đường dài đổi thành lùng bắt trong rừng. Các ngươi có bản lĩnh, bắt đối phương ra. Nếu không, đều là một đám mèo bệnh. Một đám lính hèn nhát. Phương đại đội trưởng nhân cơ hội châm lửa, làm cho lửa giận càng thêm vượng. Lâm Thiên cười hắc hắc. Vừa vặn có thể thử xem. Lâm Thiên ở trước mắt bao người, chậm rãi đi vào rừng. Nằm rảnh. Thật mẹ nó kiêu ngạo. Một người khiêu chiến một đại đội của chúng ta, hắn nghĩ hắn là ai? Chờ đó, bắt hắn ra, gọt thành một côn. Lâm Thiên tiến vào rừng, giống như một con báo săn đang chạy. Hắn liên tục mấy cái tung người nhảy nhót, cuối cùng đi vào một mảnh bụi cây, ngồi sổng xuống, quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh. Địa hình ở đây rất phức tạp và bụi rậm, rất thích hợp để ẩn náu. Lâm Thiên tin tưởng. Chính mình lợi dụng sơ cấp bắt chức năng lực giấu đi, trừ phi bọn họ đối với cả phiến núi rừng áp dụng trải thảm thức tìm tòi, nếu không đừng hồng tìm được chính mình. Năng lực bắt chước sơ cấp có thể cho hắn tiến hành phán đoán đối với hoàn cảnh chung quanh, thậm chí còn có thể mô phỏng các loại hình thái. Ví dụ như gỗ khô, lấy một ít đất khô là được. Khô mộc Một cây nhân côn Lâm Thiên cười cười Ký chủ, trung cấp mô phỏng có thế gân cốt đại na di có thể mô phỏng động thực vật hình thái, trước mắt, ký chủ vẻn vẹn giới hạn trong người. Trâu bò như vậy. Còn có thể gân cốt đại na di, không phải so với nữ trang đại lão còn trâu bò hơn sao? Giấu diếm không có ý nghĩa, săn bắn mới kích thích. Lâm Thiên Hạ quyết tâm, lập tức trở về chạy, tìm kiếm săn bắt mục tiêu. Lần này, Lâm Thiên vẫn là đem chính mình biến thành miêu liên bộ dáng, bất quá, biến già một chút, nhìn không ra tuổi trẻ bộ dáng. Giờ phút này, tại núi rừng một chỗ khác, Tiểu Trang, Lão Pháo, Trần Bài đám người phân biệt tổ đội tìm người. Thời gian thoáng cái, 30 phút trôi qua. Trần Bài gọi. Tình huống bên kia của các cậu thế nào? 
tiểu tử kia giống như cháu trai, không biết trốn đi đâu. Tiểu Trang nói, lão pháo bên kia cũng không có động tĩnh. Các ngươi đều tới đây, chúng ta suy nghĩ một chút, ta cam đoan tiểu tử kia khẳng định còn ở trong rừng, rất có thể vòng vo đang xen, vòng tới sau lưng chúng ta. Tiểu tử này khẳng định hiểu chiến thuật đặc chủng. Đã nhận. Trung đội trưởng Cúc liên lạc, mở bản đồ ra và quan sát địa hình xung quanh. Tiểu tử này nói đúng là có chút tài năng. Trần Bài ngẩng đầu nhìn về phía trước, đột nhiên xuất hiện một người. Miêu Liên. Trần Bài thu hồi bản đồ, kinh ngạc đứng lên. Thằng nhóc, thấy ta không biết à, Miêu Liên hô. Ánh mắt Trần Bài sáng lên, nói. Làm sao có thể? Giọng nói giống, dáng dấp cũng giống, thần thái đều giống. Đây không phải Miêu Liên thì là ai? Nhưng Miêu Liên, sao ngài lại ở đây? Trần Bài Nghi hoặc nói. Miêu Liên đi tới, cười cười, nói. À, theo dõi mấy tên buôn ma túy. Đột nhiên, ánh mắt Trần Bài cảm giác được một đạo hàng quan hiện lên. Một giây sau, dấu la dè trên người chớp động. Tử trận. Đậu má. Ngươi không phải Miêu Liên. Trần Bài rốt cục phản ứng lại, nhìn kỹ Lâm Thiên, rốt cục phát hiện không thích hợp. Lâm Thiên cười hắc hắc, nói. Đừng nói nhảm, ngươi bây giờ là người chết, quần áo của ngươi bị trưng dụng, mau cởi ra. Cậu muốn làm gì? Trần Bài có chút xù lông. Lúc này, Lâm Thiên lau đi nếp nhăn trên mặt, sau đó nhéo vài cái trên mặt. Trần Bài trừng lớn con ngươi, một cái hiển nhiên Trần Bài xuất hiện ở trước mặt mình. Đậu má. Ngươi là người hay quỷ. Trần Bài bị dọa. Lâm Thiên mỉm cười nói. Ngươi nói xem. Trần Bài nhìn Lâm Thiên cười hắc hắc, cảm giác chính là một lão hồ ly. Miêu Liên bảo ngươi tới. Giờ phút này, Tiểu Trang cùng lão pháo sau khi nhận được điện thoại của Trần Bài, nhanh chóng chạy tới. Ba phút sau, Tiểu Trang là người đầu tiên xuất hiện trong rừng phía trước. Trần Bài thi thể này núp ở bụi cây trong bụi cây, nhìn thấy cái kia Trần Bài nghênh ngang đi qua cùng Tiểu Trang chào hỏi. Trần Bài vẻ mặt dở khóc dở cười. Tiểu tử này bắt chước giống trộm. Tiểu Trang thấy Trần Bài vội vàng xông tới chào hỏi. Trần Bài. Kết quả, Tiểu Trang vừa tới gần, Trần Bài đột ngột chủy thủ hướng trên người hắn nhoáng lên. Một làn khói trắng bốc ra từ Tiểu Trang. Tử trận. Trần Bài cười khổ lắc đầu không còn mặt mũi nhìn tiếp. Tiểu tử này rốt cuộc năng lực bắt chước cái gì, âm nhân lại có một bộ, so với Miêu Liên càng tốt hơn a. À. Giờ phút này, Tiểu Trang trừng to trồng mắt, rốt cục nhận ra. Không tính. Ngươi Phạm Quy. Lâm Thiên cười cười, nói. Phạm Quy. Ngươi có rất nhiều dấu chấm hỏi hay không? Đi theo Lâm Thiên sờ mặt, cơ bắp, da mặt nhúc nhích, nguyên bản cái kia trần bại mặt, mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành Tiểu Trang. Bảy điểm giống, không, là tám điểm. Tiểu Trang há to miệng, lộ ra một hàm răng trắng. Nắm đấm cũng có thể nhét vào. Quá mẹ nó rung động, đây còn là người sao? Yêu thuật. Tiểu Trang là sinh viên tài cao khoa đạo diễn của Học viện Hí Kịch, năng lực bắt chước của đối phương, yêu nghiệt A. Một phút sau, lão pháo chạy tới, kết quả bị Tiểu Trang dễ dàng xử lý. Mặt đen của lão pháo đều đen ra nước. Lần này mất mặt, mất mặt rồi. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.